আসসালামু আলাইকুম গুচ্ছ স্পেশাল ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছো গুচ্ছের প্রস্তুতি ভালোভাবে তোমরা নিচ্ছ তোমাদেরকে আমি গুচ্ছের একটা সাজেশন দিয়েছিলাম সাজেশনের শুরুতে একটা পয়েন্ট বলেছিলাম যেহেতু তোমাদের আর্টসের পঁয়ত্রিশ কমার্সের পনেরো সায়েন্সের যারা পরীক্ষা দিবে তাদের পঁচিশটি ইংলিশ প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় করতে হবে এবং সেখানে একটা প্রশ্ন একটা পয়েন্ট যেখান থেকে গত বছর তিন ইউনিটেই মানে মানবিক বাণিজ্য বিজ্ঞান সবারই এসেছে চারটা চারটা কি পাঁচটা প্রশ্ন করে সেটা কি বলেছিলাম যেন রিডিং কমপ্রিহেনশন বা প্যাসেজ এটা ভালো করে পাঠতে হবে আসলে রিডিং কমপ্রিহেনশন বা প্যাসেজটা প্যাসেজ মোটেও কঠিন না ট্রাস্ট মি মোটেও কঠিন না আজকের ক্লাসটা আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত করো তুমি মানবিক বাণিজ্য বিজ্ঞান যেই ইউনিট স্টুডেন্ট হও না কেন দেখবে তুমি রিডিং কমপ্রিহেনশন কতটা সহজ এবং রিডিং কমপ্রিহেনশন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েস টু লার্ন ইংলিশ নট টু লার্ন ইংলিশ আই উড সে ন্যাচারাল ইংলিশ কেন দেখো তুমি যখন একটা প্যাসেজ সমাধান করছো তখন কিন্তু প্যাসেজ ইংলিশে লেখা সামহাও আমি রাইট ইংলিশে যেহেতু প্যাসেজটা লেখা তুমি ডেফিনেটলি অনেকগুলো নতুন ওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হবা নতুন না নতুন না একটা প্যাসেজ যদি দশ লাইনের হয় দেখবে তুমি যদি ধরো একশো ওয়ার্ডের হয় একশো ওয়ার্ডের কমপক্ষে আশিটা সত্তর আশিটা ওয়ার্ড তুমি ন্যাচারালি পারো ভাই তোমার যদি পড়াশোনা মাঝারি মানের হয় তবুও তুমি সত্তর থেকে আশিটা পঁচাশিটা নব্বইটা ওয়ার্ড ন্যাচারালি পারো বাকি আটটা দশটা ওয়ার্ড পারো না দেখো তুমি যে আশি নব্বইটা ওয়ার্ড একশো ওয়ার্ডের যে আশি নব্বইটা ওয়ার্ড পারো এগুলো তুমি ধরে ধরে নিশ্চয়ই কোথাও পড়বা না তুমি রিডিং কমপ্রিহেনশন সমাধান করতে এসে ওই আশি নব্বইটা ওয়ার্ড তোমার মাথা কিন্তু রিমাইন্ডার হয়ে যাচ্ছে একটা রিকেপ হয়ে যাচ্ছে এটার অর্থ কী যেন তোমার মাথা এমনি ভেসে যাবে তুমি চিন্তা করা দরকার হয় না বাকি রইল আর সাত আটটা দশটা তাই না ওয়ার্ড পারবে না আটটা দশটা ওয়ার্ড না পারলেও এক একটা একটা সেন্টেন্স লাইক আমি বলি একটা সেন্টেন্স লেখা আছে ধরো দশটা সেন্টেন্সের দশটা ওয়ার্ডের দশটা ওয়ার্ডের একটা সেন্টেন্স এখন তুমি নটা ওয়ার্ডেই পারো একটা ওয়ার্ড না পারলেও কিন্তু একটা ওয়ার্ডের অর্থ বের করে ফেলতে পারবা বেজ অন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য সেন্টেন্স আমি রাইট তুমি ওই সেন্টেন্সের কনটেক্সট অনুসারে একটা শব্দ অর্থ না পারলেও অর্থ বের করে ফেলতে পারবা দেখো তুমি শব্দ অর্থ না পড়ো কিন্তু শব্দ অর্থ পারবা তখনই যখন তুমি প্যাসেজ বেশি সমাধান করবা পাশাপাশি বলে রাখছি এই প্যাসেজগুলো যখন লেখা হয় গ্রামার কি না ফলো করে লেখা হয় না ভাই অবশ্যই গ্রামার ফলো করা হয় ফলে আমি বলতে পারি তুমি যত বেশি প্যাসেজ সমাধান করবা তুমি ইংলিশ গ্রামার ভোকাবুলারি এই জায়গাতে খুব বেশি ভালো করবা ন্যাচারালি ওকে ফলে ট্রাই করবে প্যাসেজটা সমাধান করার জন্য যেহেতু পরীক্ষা আসে আরও আজকে আমি গত বছর জি এসটির সায়েন্সের ইউনিটে মানে এই ইউনিটে আসা প্যাসেজটা সমাধান করব প্যাসেজে চারটা প্রশ্ন আছে এই প্যাসেজের মোটামুটি অর্ধেকের স্লাইডের অর্ধেকের বেশি হলো প্যাসেজটা নিচে একটা একটা করে প্রশ্ন থাকবে একটা করে প্রশ্ন আমি এক একটা স্লাইডে রেখেছি যেন লেখাটা তোমরা সবাই ক্লিয়ারলি দেখতে পারো তোমরা চাইলে তোমার ফোনের ফোনটাকে একটু শোয়ে দিতে পারো নর্মালি আমরা কীভাবে দেখি ফোন নর্মালি আমরা যখন ভিডিও দেখি তখন আমরা ধরো এভাবে দেখি এই যে এই প্যাটার্নে তুমি তাকে ক্লিক করে একটু এভাবে দেখো তবে দেখো তোমার কাছে ফুটবল স্টেডিয়াম মনে হবে হ্যাঁ লেখাগুলো বড় মনে হবে আসো প্রথম কথা বেসিক কথা আমরা যখন প্যাসেজটা পাব আমরা প্রথমত প্যাসেজটা পড়া শুরু করব না প্যাসেজ পড়া শুরু করাটা সময়ে অপচয়ে বই আর কিছুই নয় মানে কি বই মানে কিতাব না কিন্তু মানে আমাদের বুক না বই মানে হলো ছাড়া মূল বিষয় হলো সময় অপচয় হবে এটা যদি তুমি যদি ডিরেক্ট প্যাসেজ পড়ো তুমি বরং প্রথমত প্রশ্ন পড়বা তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম তোমরা আমার রিডিং কমপ্রিহেনশন নামে আর কিছু ভিডিও আছে চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারো দেখলে খুব সহজ হবে ভিডিও শেষে দেখবে চাইলে দেখো তাহলে আমরা প্যাসেজটা রেখে দিলাম প্রথমত একটা প্রশ্ন করি একটা প্রশ্ন পড়বো একটা প্রশ্ন আনসার খোঁজার ট্রাই করব দ্য রাইট ব্রাদার্স আর কল দ্য ফাদার্স অফ এভিয়েশন বিকজ দে বা কার অর্থটা বোঝো দেখো ভাই অনেকগুলো ওয়ার্ড এমন কোনো ওয়ার্ড নাই যে তুমি বোঝো না রাইট মানে কিন্তু এখানে লিখে লিখে না একটা ব্যক্তির নাম ডাব্লিউটা সাইলেন্ট লেটার রাইট ব্রাদার্স মানে লাই রাইট ভাইয়েরা আর কল তাদেরকে বলা হয় ফাদার্স অফ এভিয়েশন বিকজ কারণ তারা কিছু একটা করছে তারা কি করছে দেখো সেন্টেন্সের আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন একটা জায়গায় ফাদার্স অফ এভিয়েশন লিখা আছে শেষ দিকে আছে কোথায় আছে ফাদার্স অফ এভিয়েশন কোথায় শেষ দিকে আছে খুব প্যারা খায় না উত্তর তো সি দেখিয়ে ফেলছি বাট আমি বুঝে যাবো টেনশন নিও না দেখো ফাদার্স অফ এভিয়েশন তুমি ট্রাই করো তুমি ট্রাই করো উত্তরটা কি সি তোমার মতো হয় কি না দেখো ফাদার্স অফ এভিয়েশনটা শেষ দিকে আছে এখন যখন কোনো প্রশ্ন নর্মালি প্যাস যখন আসে প্রশ্নটা সিকোয়েন্স মেনটেন করা হয় যে প্রথম প্রশ্ন উত্তরটা প্রথম দিকে থাকে সেকেন্ডটা তারপরে
দেখো আমরা দুই নম্বর প্রশ্নে যাই দ্য রাইট ব্রাদার্স মেড টয়েজ মানে রাইট ভাইয়েরা টয় তৈরি করেছিল দ্যাট মানে টয় টয় তৈরি করছে তারপরে তারা কি করছে আমরা কোথাও পাব দেখো তো আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটা খুঁজি কোথাও উত্তর আছে অরভিল অ্যান্ড উইলবার রয়েট দুজন ভাই দ্য ইনভেন্টার্স অব ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন তারা নাকি প্রথম ফার্স্ট মানে প্রথম ফ্লাইং মেশিন আবিষ্কার করছে হ্যাড অলওয়েজ হ্যাড ডাবল হ্যাড দেখে ভয় পাইও না মানে হ্যাড অলওয়েজ হ্যাড তাদের সর্বদা ছিল প্রথম হেডটা হলো অক্সিলারি সেকেন্ড হেডটা কিন্তু ভার মানে হ্যাড অলওয়েজ হ্যাড আ কম্পেলিং ইস কম্পেলিং মানে খুব খুব ইন্টারেস্ট কম্পেলিং অর্থ কি খুব ইন্টারেস্ট হ্যাঁ কম্পেলিং ইন্টারেস্ট দেখো ইন্টারেস্টটা কিন্তু নাও কম্পেলিংটা অ্যাজেক্টিভ তুমি গ্রামারও পড়তে পারো চাইলে এখানে এসে তাহলে হ্যাড অলওয়েজ হ্যাড আ কম্পেলিং ইন্টারেস্ট তাদের ছিল খুব আগ্রহ ইন অ্যারোনটিক্স অ্যারোনটিক্সের প্রতি অ্যান্ড মেকানিক্স মেকানিক্সের প্রতি অ্যারোনটিক্স শব্দ খেয়াল করো ভাই স্পেলিং কিন্তু প্যাসেজে আছে প্যাসেজ বলার সুবিধাই জায়গায় অ্যারোনটিক্স কোনো শব্দের অর্থ কোনো শব্দ তুমি গ্রামার পড়ছো যাই পড়ছো যদি কোনো শব্দকে একটু আন্দোলন একটু কঠিন মনে হয় শব্দরা খাতায় লিখে ফেল বা স্পেলিং কারণ স্পেলিং থেকে তোমার পরীক্ষা প্রশ্ন থাকবেই থাকবে এমন কোনো পরীক্ষা থাকে না যেখানে স্পেলিং থেকে প্রশ্ন হয় না অ্যারোনটিক্স তার মানে তারা দুই ভাই যারা এটা আবিষ্কার করছে তাদের দুইজনের অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড মেশিন মেকানিকের প্রতি একটা টান আছে আমি হয়তো তোমার বোঝানোর জন্য বলছি তুমি যখন প্যাসেজ সমাধান করবা ভাই এই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অর্থ বোঝান না ট্রাই না করে পুরো সেন্টেন্স একসাথে রিডিং পড়ো অরভিল অ্যান্ড উইল বার রাইট দ্য ইনভেন্টার্স অফ ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন কমা হ্যাডোলাইজ হ্যাড এ কম্পেলিং ইন্টারেস্ট ইন অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড মেকানিক্স মানে কি এরা দুই ভাই এরা দুই ভাই এই কাজ করছে এবং এরা দুই ভাইয়ের এই জিনিসের ভিতরে টান আছে তুমি শুধু মূল থিমটা হাতে রাখবা দেন আসো অ্যাজ ইয়াং বয়েজ দে আর্ন মানি তারা টাকা উপার্জন করছে বাই মেকিং অ্যান্ড সেলিং কাইটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল টয়েস তারা মেকানিক্যাল টয় তৈরি করে এবং কাইট বিক্রি করে তৈরি মানে বিক্রি করে এবং তৈরি কী বলে তৈরি করে বিক্রি করছে করে তারা কী করছে টাকা উপার্জন করছে দেখো ভাই টয় দিয়ে আমাদের এখানটা প্রশ্ন আছে উত্তর পাই গেছি উত্তর কি অ্যান্ড তুমি যদি চারটা মানে শুধু প্রশ্ন পড়ো এবং অপশনগুলো পড়ো তখন তুমি ভেজাল পরে যাবা এটাই আমার পয়েন্ট তুমি যখন ভেজে প্রশ্ন পড়ছো প্রশ্নের অপশনগুলো পড়বে আমার সাথে সাথে অপশন পড়তে গেলে তোমার ভেজাল হবে কি কারণ চারটা অপশন চারটা অপশনের অপশন নিয়ে প্যাসেজের টুকটাক কথা থাকবেই ফলে উত্তর হচ্ছে এখানে দে সোল্ড ফর মানি লিখে আছে ভাই তারা তারা বিক্রি করছে এই যে তৈরি করছে বিক্রি করছে কাইট এবং মেকানিক্যাল টয়েস কি করছে টাকা উপার্জন করছে এটাই লিখা আছে দে সোল্ড ফর মানি তারা দ্য রাইট ব্রাদার্স মেড টয়েস দ্যাট দে সোল্ড ফর মানি উত্তর আছে ডাইরেক্ট আছে ভাই ডিরেক্ট আছে অ্যান্ড দেন আমরা সামনে যাব তোমরা যারা জিএসটিতে পরীক্ষা দিবা তুমি সায়েন্সের আর্টসের কমার্সের সায়েন্সের সুযোগ হয়তো বেশি নাই কমার্সের অথবা আর্টসের স্টুডেন্ট যাদের সুযোগ আছে ফিল করছো তোমরা চাইলে আমার সাথে এই জিএসটির প্রস্তুতিটা খুব ভালো করে নিতে পারো যেখানে তোমার জিএসটির জন্য গ্রামার ভোকালারি ইংলিশ টেক্সট বুকের যা প্রয়োজন সব কিছুই থাকবে কোর্সটি মাত্র পাঁচশো টাকা চাইলে জয়েন করতে পারো এই নাম্বারে নগদ আর বিকাশ করে আমাকে এই নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে হবে তবে যাদের প্রবলেম আছে বলে রাখছি আমার এই কোর্সটা মূলত রেকর্ডেড ক্লাসগুলো হয়ে গেছে চাইলে তুমি জয়েন করতে পারো পাঁচশো দশ টাকায় যারা যাদের প্রবলেম আছে তোমরা চাইলে তিনশো টাকা আমাকে এই নাম্বারে নগদ আর বিকেশ করে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে আমি তোমাকে গ্রুপে অ্যাড করে ফেলবো কল দেওয়ার কোনো দরকার নেই নেক্সট প্রশ্নে যাব এক নম্বর প্রশ্ন বাকি আছে এখনও আমরা এক নম্বর যাই নাই এক নম্বরটা শেষ দিকে যেহেতু আমরা তো প্রতিদিনই পড়ছি আসো তিন দ্য রাইট ব্রাদার্স ইন্টারেস্ট ইন অ্যারোনটিক্স লেট টু তাদের এই দুই ভাইয়ের অ্যারোনটিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টটা কিসের দিকে নিয়ে গেছে আমাদেরকে মানে দুই ভাই যে অ্যারোনটিক্সের প্রতি খুব টান এই জিনিসটা আমাদেরকে লেট টু মানে কি লিড থেকে আসছে তাদের ইন্টারেস্ট আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে ধাবিত করেছিল আমরা পাবো এটার উত্তর ডিরেক্ট নাই তবে প্যাসেজটা রিডিং করলে পাবো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো অ্যান্ড সাত চার নম্বর প্রশ্ন এ সিমিলার ওয়ার্ড টু প্রপালজন প্রপালজন শব্দটা সিনোনিম সিমিলার ওয়ার্ড কি প্রপালজন শব্দটা দেখো আছে আমাদের প্যাসেজ একটা জায়গায় কোথায় আমি দেখাচ্ছি আসো তোমরা ট্রাই করে ফেলো নিশ্চয় আমাকে জানাতে হবে তোমার এই প্যাসেজ চারটা প্রশ্ন আছে আমাদের চারটা প্রশ্ন কয়টা প্রশ্ন তোমার সাথে আমার সাথে একবার মিলেছে বা ভুল হলেও তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে নিশ্চয় জানাতে হবে দেখো আমরা পড়েছিলাম কোথায় পর্যন্ত টয় পর্যন্ত লেটার দে বিল্ড আ প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড অপারেটার বাইসাইকেল রিপেয়ার শপ ইন নাইনটিন দেখো এখানে আমি ধরি না এখানে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই আমার এখানে প্রশ্ন উত্তর কি অ্যারোনটিক্সের কারণে অ্যারোনটিক্সের দুই ভাই অ্যারোনটিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টটা আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে প্রপালন শব্দটার অর্থ কি দে ইভেন
উত্তরটা স্টুডেন্টরা সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমাম এই প্রপারলেশন হতে উত্তর কিন্তু এনার্জি দেয় লাইট ওয়েট গ্যাসোলিন ইঞ্জিন এই প্যাটার্ন দেখে উত্তর দেয় কী দেয় এনার্জি দেখো ভাই দুটো পয়েন্ট একটা কথা হলো ধরো আমি বলছি কোনো একজন স্টুডেন্ট আব্দুল আব্দুল করিম আমার কোনো একজন স্টুডেন্ট ভিডিওতে হচ্ছে আব্দুল করিম নাম এখন আব্দুল করিম আমার স্টুডেন্ট এখন আমি ভিডিওতে এসে বলছি আব্দুল করিম ইজ ওয়ান অফ মাই আব্দুল করিম ইজ ফ্রম নোয়াখালী আব্দুল করিম বাড়ি নোয়াখালীতে এখন তোমরা বলবা যারা ভিডিও দেখছো বলো স্যার কোন আব্দুল করিম যদি আমি ওর একটু স্পেসিফিক করাই স্পেসিফাই করি বলি যে আব্দুল করিম কমা মাই স্টুডেন্ট ইজ ফ্রম নোয়াখালী তখন বলবো ও স্যার আপনার স্টুডেন্ট এই জন্য ভিডিওতে কথা বলছেন ওর ব্যাপারে আমি আসলে ও আমার স্টুডেন্ট বিধায় বলছি না নামটা আনন্দন এভাবে আমি চুজ করেছি দেখো যে আব্দুল করিম ইজ ফ্রম নোয়াখালী আব্দুল করিম নোয়াখালী থেকে আসছে বা তারপরে নোয়াখালী তুমি বলবো স্যার কি কে এসে যখন আমি বলছি আব্দুল করিম কমা দিয়ে মাই স্টুডেন্ট কমা ইজ ফ্রম নোয়াখালী তখন তোমরা স্পেসিফিক বুঝতে পারছো যে স্যার আপনার স্টুডেন্ট দেখো আব্দুল করিমকে চেনা যায় না যখন আমি দুইটা দুই পাশে দুটো কমা দিয়ে তাকে একটু বলছি আমার স্টুডেন্ট তখন এটাকে আমরা বলছি কি জানো এটাকে ইংলিশে অ্যাপোজিশনও বলা হয় অ্যাপোজিটিভ তোমার বলে থাকো মানে সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা তথ্য কেমন তো এখানেও কমা দিয়ে মডার্ন ইংলিশে কমার বদলে মাঝে মাঝে হাইফেন দিয়েও কাজ করা হয় দেখো প্রবলেমের উপর একটা হাইফেন দেওয়া আছে তারপর এই লাইট ওয়েট গ্যাসোলিন ইঞ্জিন লেখা আছে এটা মূলত এটার একটা পরিচয় আমাদের চায়া হো চাওয়া হয়েছে প্রবলেম শব্দটা সিনোনিম কি ডিকশনারি ঘাটলে একবার ডিরেক্ট দেখবা প্রবলেমের মানুষ কি শব্দ একটা ধাক্কা যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ইংলিশে যেটাকে বলা হয় এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডটা ভার্ব আকার বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেই ওয়ার্ডটা এমন একটা ভার্ব যেই ভার্বটা তিনটা ফর্ম একই রকম উত্তর কিন্তু থার্স্ট উত্তর কিন্তু কি থার্স্ট হ্যাঁ এটা উত্তর আমি বলে ফেলছি আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো আসো বাই নাইনটিন ও তারপরে বাই আসো বাই নাইনটিন ও নাইন উনিশশো সালের মধ্যে দে হ্যাড পারফেক্টেড তারা পারফেক্ট করেছে দ্য ফার্স্ট এয়ারপ্লেন একটা এয়ারপ্লেন দ্যাট কুড ড্রিমেন এয়ারবন যেটা কি না এয়ারবন মানে আকাশে থাকতে পারে বাতাসে থাকতে পারে ফর হাফ অ্যান আওয়ার অ্যাট এ টাইম একসাথে আধা ঘন্টা অ্যাজ কন অ্যাজ দ্য কন্ট্রিবিউটার্স অব ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাচিভমেন্ট মানে তারা যেহেতু এই ভালো কাজ করছে ইন হিস্ট্রি দ্য রাইট ব্রাদার্স আর কল দ্য ফাদার্স অফ এভিয়েশন তাদেরকে বাবা বলা হয় এটার উত্তর আছে কি না বলো ভাই আছে তো ডাইরেক্ট না একটু তোমার পড়তে হবে দ্য রাইট ব্রাদার্স ইন্টারেস্ট ইন অ্যারোটিক্স লেট টু এ ফলিশ থট ফলিশ থট মানে কি মানে একটা বোকার মতো কিছু একটা ভাই রে ভাই এখানে বলছে ওনারা কত কিছু করছে বাই নাইনটিন ও ফাইভ দে হ্যাড পারফেক্টেড দ্য ফার্স্ট এয়ারপ্লেন দ্যাট কুড ট্রিমেন এয়ারবর্ন ফর হাফ অ্যান আওয়ার অ্যাট এ টাইম অ্যাজ দ্য কন্ট্রিবিউটার্স অফ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাচিভমেন্টটা কি পজিটিভ অর্ডার না নেগেটিভ নেগেটিভ তারা পাস করছে তারা ভালো কিছু করছে ফলিস না ভাই ফেলিয়র তারা ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ হয় নাই অ্যাচিভমেন্ট বললে কি আবার ফেলিয়র হয় নাকি এই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কোনো কথা আছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিয়ে দেখো ফলিস থট না আমরা পড়ে বুঝতে পারছি এটা ফেলিয়রও না বুঝতে পারছি ডিগ্রি নিয়েও কথা কথাবার্তা নাই এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট মানে কি কিছু একটা ভালো করে ফেলছে ইনভেনশন তাহলে দ্য রাইট ব্রাদার্স ইন্টারেস্ট ইন এরোনিক্স লেড টু অ্যান ইনভেনশন আমরা তিনটা প্রশ্ন শেষ করলাম একটা প্রশ্ন বাকি আছে সেই শুরুর দিকে শুরুর দিকে তোমাদেরকে নিয়ে যাব কোথায় যেন প্রথম প্রশ্নটার উত্তর হলো সি ডিজাইন অ্যান্ড ফ্লাইং মেশিন ফর এয়ারপ্লেন্স মানে কেন তাদেরকে এই ফাদার্স অফ এভিয়েশন বলা হয় কারণ তারা ফ্লিউ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন হ্যাঁ ঠিক আছে উত্তর এটাও ঠিক আছে দুই নাম্বার ইনভেন্টেড অ্যান্ড ফ্লিউ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন এটাও ঠিক আছে সি নাম্বার এটা বেশি ঠিক আছে বলবো স্যার এই কেমন বেশি আপনি কী বলেন ঠিকঠাক আছে আপনার সব আমার সব ঠিকঠাক আছে ভাই আসো আমরা একটু ওই যে এলিমিনেশনে আসি ডি নাম্বারটা নাই ডিজাইন ফ্লাইং মেশিন দ্যাট কুড ল্যান্ড অন ওয়াটার কোনো আমরা প্যাসেজে পাইছি এমন কিছু একটা পাই নাই তুমি বলতে পারো স্যার আমরা তো মূল পরীক্ষা তো সময় পাবো না আপনি যত সময় ধরে আমার বুঝান আর ভাই আমি তোমার বোঝানোর জন্য সময় নিচ্ছে পনেরো মিনিট তুমি যখন ইন্ডিভিজুয়ালি পড়বা আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি পড়ি আমি কি মুখে কথা বলবো আমি তো শুধু রিডিং পড়ে চলে যাব আমার প্যাটার্নটা তুমি ফলো করে নিজের মতো প্র্যাকটিস করো একদিন ওভারনাইট তুমি প্যাসেজ ভালো পারো না তোমার প্যাসেজ ভালো পারার জন্য নিশ্চয়ই বাসায় পনেরো বিশটা প্যাসেজ কমপক্ষে বুঝেশনে সমাধান করে যেতে হবে প্যাসেজ কমন পাবা না এই চিন্তায় তুমি প্রস্তুতি নিতে হবে তুমি প্যাসেজ কমন পাবা না এই চিন্তায় প্রস্তুতি নিতে হবে বাট পেয়ে যদি যাও তুমি নিশ্চয়ই খুব লাকি আসো তাহলে আসো আমরা এই ডিজাইন ফ্লাইং মেশিন তারা দুজনের বাবা বলা হয় কারণ তারা দুজনের ডিজাইন করছে ফ্লাইং মেশ
আসো লেটার দে বিল্ড দ্য প্রিন্টিং প্রেস ইন নাইনটিন দ্য রাইটিং ব্রাদার্স বিল্ড দ্য ফার্স্ট এয়ারপ্লেন তারা প্রথম এয়ারপ্লেন বানাইছে দে ইভেন ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড দ্য ওন সোর্স অফ প্রপালজন দে হ্যাড পারফেক্ট দ্য ফার্স্ট এয়ারপ্লেন দ্যাট কুড রিমেন এয়ার বান ফর ফর হাফ অ্যান আওয়ার এট এ টাইম দেখো ফ্লু দ্য ফার্স্ট ফ্লু দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন কোথাও একটা আছে প্যাসেজে এটা উত্তর হইতে পারে ইনভেন্টেড অ্যান্ড ফ্লু দেখো ভাই ইনভেন্ট করছে তারপর আগে কি উঠছে নাকি ডাইরেক্ট দেখো তোমারও যদি আমি একটা কথা বলি নর্মাল কথা যদি বলি ধরো তোমাকে আমি বললাম তোমারে বিশ টাকা দিব পঞ্চাশ টাকা দিব একশো টাকা নিব কোনটা নিবা বিশ টাকা দিব পঞ্চাশ টাকা দিব একশো টাকা নিব কোনটা নিবা ভাই তুমি নিশ্চয় একশো টাকা নিবা কারণ কি তিনটা তোমার দিব না আমি বললো তুমি বিশ নিবা পঞ্চাশ নিবা ধরো একশো নিবা কোনটা নিবা তুমি একশো নিবা কারণ কি একশোর ভিতরে বিশও আসে পঞ্চাশও আসে একশো তো আসেই এখানে ফ্লিউ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন তারা উড়াইছে এটাও ঠিক এটা বিশ টাকা তারা উড়ানোর আগে নিশ্চয় এটা ইনভেন্ট করছে ভাই এটা পঞ্চাশ টাকা ধরো তুমি এই যে ইনভেন্ট অ্যান্ড ফ্লিউ এটা পঞ্চাশ টাকা মানে ইনভেন্টও করছে তারা ফ্লিউ করছে উড়াইছেও কিন্তু তার আগে তারা কি করছে এই মিয়া ডিজাইন করছে আগে আগে তারা ডিজাইন করছে দেখো ডিজাইনড ফ্লাইং মেশিন ফর এয়ারলাইন্স তারা ডিজাইন করছে ডিজাইন করে মানে ডিজাইন করার পর এটা ইনভেন্ট হয়েছে ইনভেন্ট হওয়ার পর এটা কি করছে আকাশে উঠছে দেখো আমরা যদি এ নেই তবে এটা বিশ টাকা হয় মানে এটা দিয়ে নিশ্চিত উত্তর হয় না হাফ উত্তর হয় একটা অংশ উত্তর হয় বি নিলেও উত্তর হয় তবে একশো পার্সেন্ট না বাট যদি সি নেই সি নিলে কিন্তু সির ভিতরে এও চলে আসে বিও চলে আসে আর সি তো আছেই আশা করি বুঝতে পেরেছি আমি অনেক কথা বলেছি নিজের মতো করে তোমরা তোমাদের ভাষায় বুঝতে পেরেছো তোমাদের এখন কাজ হলো তোমাদের এখন কাজ হলো আমি যেভাবে প্যাসেজটা সমাধান করিয়েছি তুমি তোমার হাতে যে প্রশ্ন ব্যাংক আছে সেটা ঢাবির হোক রাবির হোক জাবির হোক জবির হোক জিএসটির হোক মানে যেখানে প্যাসেজ আছে নিজের মতো করে বিশ তেইশটা প্যাসেজ একটু বুঝে বুঝে পড়ে যাওয়ার ট্রাই করো ইনশাআল্লাহ তুমি দেখবে তোমার ইংলিশ পড়তে ভালো লাগে ইংলিশ পড়তে ভালো লাগে আর প্যাসেজ তো নিশ্চয়ই কমন পাওয়ার চিন্তায় পরিঘরা যাওয়া যাবে না তুমি প্যাসেজটা নিজের মতো করে বুঝে বুঝে সমাধান করো পাঁচ সাত দিন সময় একটু দাও প্রতিদিন আধা ঘন্টা টাইম দাও প্যাসেজের পেছনে দেখো তোমার কাছে ভালো লাগবে আর প্যাসেজ যদি সমাধান করতে তোমার ভালো লাগা শুরু করে দেয় তখন তুমি বুঝে নিবা তোমার ইংলিশ মানে উড বি ওয়ান অফ ইউর ফেভারিট সাবজেক্টস ইন নিয়ার ফিউচার ইনশাআল্লাহ সবার জন্য শুভকামনা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের মতো এখানে আমরা শেষ করব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ